ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നോർത്ത് പറവൂർ നഗരസഭ ബഡ് സ്കൂളിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് എത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊളപ്പള്ളി ലീല ചേച്ചിയാണ് ലീല ചേച്ചിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ പ്സിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും സത്യത്തിൽ എന്താന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് എന്റെ ചേച്ചിയാണ് ഡിൽജ ഞങ്ങൾ ഡിലു എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിലുവിന്റെ സ്കൂളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിലുവിന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും ഡിലുവിന്റെ ഡാൻസ് പാട്ട് അതൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഡിലുവിന്റെ ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഡിലു പൊതുവായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷം ആള് സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല വീട്ടിൽ തന്നെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വീട്ടില വീടാണ് ഡിലുവിന്റെ ഒരു ലോകം അതിനുശേഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്റെ ഒരു കൊളീഗായ ധന്യ ചേച്ചി പറഞ്ഞാണ് ഞങ്ങൾ ബട്ട് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളാണ് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ആ സ്കൂളിലാണ് ഡിലു ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ സ്കൂളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഡിലുവിന് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം തന്നെ തന്നെ ബോട്ടിലാട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പടം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പാട്ട് പാടാൻ തുടങ്ങി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള ഒരു വീഡിയോക്ക് പോലും ഡിലു പോസ്റ്റ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു നേരെ നിക്കത്ത് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ അതിനുശേഷം എന്താ ആള് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ വന്നു നിന്നു അല്ല ഡിലു അപ്പൊ ഡിലുവിന്റെ ഇന്നത്തെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ ആ ഓണം സെലിബ്രേഷന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും കപ്പിൾസ് ക്യൂബിൽ തന്നെയാണ് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബഡ്ജ് സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കൂളുണ്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാർക്ക് ഉള്ള സ്കൂളാണ് ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ അയക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും പഞ്ചായത്തിനും മുനിസിപ്പാലിറ്റിനും കീഴിലാണ് ഈ ബഡ്ജ് സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കത്തോ വീടുകളിലോ ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ് അവർ വീട്ടിൽ നിന്ന് മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട കുട്ടികളല്ല ബഡ്ജ് സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും കൂടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂട്ടും പെരുമാറ്റങ്ങളും എല്ലാം കൂടിയായി അവരെ വേറെ രോഗത്ത ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കാരണം ഡിലുവിന് തന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റമുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതേ ആൾക്ക് ഇഷ്
എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കാരണം അപ്പം ഇന്ന് ഡിലൂൻ്റെ സ്കൂളിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ എന്താ പോവല്ലേ ഡിലു അപ്പൊ നമുക്ക് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോവാം ഡിലു കേറിക്കോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിലുവിന്റെ സ്കൂള് ഡിലുവിന്റെ സ്കൂള് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നേക്കാണ്ട് നമ്മളപ്പോ ഇന്ന് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നിരിക്കാണ് കേട്ടോ നോർത്ത് പറവൂർ നഗരസഭ ബഡ് സ്കൂളിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചേച്ചിയുടെ സ്കൂളിൽ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ആട്ടോ ഇന്ന് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ പൂക്കളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് എല്ലാവരും ഡിലൂന്റെ ക്ലാസ് റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഡിലൂന്റെ എന്താ പറയാ ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലമാട്ടോ അത് ദാവരുടെ ക്ലാസ് റൂം ആട്ടെ ഇത് ഡിലു ഓണ സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിലൂന്റെ പരിപാടി കൊള്ളേ പിന്നെ ആരാണ് ഇന്ന് അതിഥി കൊളപ്പള്ളി ലീല ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഡിലു ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവാൻ കാരണം അതായത് ഇത്രയും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കാരണം ഈ സ്കൂൾ ഈ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ സ്കൂളാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാനോ ഫോട്ടോ എടുക്കാനോ ഒന്നും ആൾക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ട് ഈ സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അല്ലേ ഡിലു ഹാപ്പി അല്ലേ ഡിലുന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്ടത് അപ്പൊതാ ഡിലുന്റെ ചങ്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടാ പേര് പറഞ്ഞേ നീതു ഗീത ഗീതു ശ്രീലക്ഷ്മിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെയാണ് ടൈനി ഉണ്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അവരൊക്കെ പൂക്കൾ ഉടനെ തിരക്കുകയാണ് ഇന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കൂലേ ഓണ സെലിബ്രേഷൻ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളേ ഓ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിക്കും പാരന്റായാലും എല്ലാരും കൂടി അവിടെ തകൃതായിട്ട് പൂക്കളിട്ടോണ്ടിരിക്കാ കേട്ടോ ഇവിടെ മാവേലീനെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാട്ടാ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ ടീച്ചറെ ഹായ് ഇതാണ് സിമി ടീച്ചർ നമ്മുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒരു ഊർജം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അത് തന്നെ ഫൈനൽ ടച്ച് നടന്നോണ്ടിരിക്കാണ് ഈ ചേട്ടനാട്ടോ പൂക്കൾ ഇടാനായിട്ട് നേതൃത്വം വഹിച്ചേക്കണേ നമ്മുടേതാ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളും ഉണ്ടാക്കിയതാട്ടോ അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ആ ചിരട്ട വെച്ച് പഞ്ചിയൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാരും കൂടി അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ മാവിന്റെ ക്രൗൺ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോവാ ഇത് 
വാശിയേറിയ മത്സരാട്ടം നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗീത അശ്വിൻ സയൻ മൂന്ന് പേരാണ് പങ്കെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗീത ഫസ്റ്റ് ആയി അപ്പൊ വാശിയേറിയ കസേര മത്സരം തുടങ്ങാൻ പോവാട്ടോ എല്ലാരും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിക്കാണ് കസേരകൾക്ക് തയ്യാറായിട്ട് തന്നെ ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ട് നിക്കാണ് എല്ലാരും ഇതുവരെ നടത്തിയ സ്പൂൺ റൈസ് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായ ആറു പേര് തമ്മിലുള്ള മത്സരാട്ടപ്പെട് നടക്കാൻ പോണെ വാശിയേറിയ പോരാട്ടം ആറു പേര് തമ്മില് സ്പൂൺ റൈസ് ആറു പേരടങ്ങിയ വാശിയേറിയ മത്സരം അപ്പൊ നമ്മളുടെ പറവൂര് നഗരസഭ ബഡ്സ് സ്കൂളിലെ ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് എത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊളപ്പള്ളി ലീല ചേച്ചിയാണ് ലീല ചേച്ചിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാട്ടോ വിശിഷ്ടാതിഥിയായിട്ട് എത്തിരിക്കുന്നത് 
വീല ചേച്ചിയാണ്
വേദിയായിരിക്കുന്ന മാന്യ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സംഭവം അനുസാര പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മാറ്റി ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നൊരു വർക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ പോയി ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു കാരണം എനിക്ക് കുട്ടികളുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരു പടം ചെയ്തു ആകാശവും കടന്നുള്ളൊരു പടം അതിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ നായകനും ആയും ഒക്കെ ആയത് ഈ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവരെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വളർത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏത് തെളിവാണ് ആ കുട്ടിയാണ് അത് വേൽചേരി മാത്രം ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് പിടിച്ചിങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കാമെന്നല്ലാതെ ആ കുട്ടിക്ക് നിൽക്കാനോ ഇരിക്കാനോ പറ്റില്ല സംസാര ശേഷി ശരിക്കില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടി ഇനി ചെയ്യാത്ത ഒരു കലാപരിപാടികളുമില്ല വേടിലെല്ലാം ആ കുട്ടി പോയി അപ്പം അത് ആ കുട്ടിക്കൊപ്പം അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ അതുപോലെ തന്നെ നിന്നു പിന്നെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടായി പക്ഷെ ആ പടം ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു എന്താ പറയുക ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആർക്കും നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല ഇവർക്ക് സന്തോഷം എന്താണോ സങ്കടം എന്താണോ അറിയില്ല സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും ചിലർ ജയിക്കും സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും ചിലർ കറിയും അപ്പം അവരെ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ ഈ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ അറിഞ്ഞു ഈ ടീച്ചർ വന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നു രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് ആ ടീച്ചറെ ഞാൻ നമിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരോടൊപ്പം നിന്ന് ഒരുവിധ ആർക്കും സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എനിക്ക് വേറെയുള്ള ഫംഗ്ഷനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല വേറെയുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരൂല്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഏറ്റവും ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ രാവിലെ അവരോടുള്ള സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്നും പറയാൻ പോയില്ല ഫോണോ അല്ലേ ഇതുപോലെ ഓരോ പരിപാടികളൊക്കെ ഞാനത് വലിയ പിന്നെ എന്താ പറയുക മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി രജനീകാന്ത് ഒന്നും ആയിട്ടല്ല എന്നാലും എൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ എനിക്ക് കുഞ്ഞു മക്കളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്തായാലും ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു പക്ഷെ ആരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും അറിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അനുസാരം ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു അപ്പം എന്തോ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതെന്തായാലും വന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് നമുക്ക് അവര് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനെ പരിശ്രമിച്ചാൽ എന്തായാലും സാധിക്കും അപ്പൊ ആ കുട്ടി പാടിയത് ഞാൻ സത്യത്തിൽ പാടിയപ്പം നല്ല എല്ലാ ബോധമുള്ള ഒരു കുട്ടിയെന്നാ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അതുപോലെ പാടിയില്ല കല നന്നായിട്ട് പാടി ആ കുട്ടി അച്ഛനായിട്ട് പാടി വേറെ ഒരു ആൺകുട്ടി പാടി അപ്പൊ ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇതിൽ എന്നെ വിളിച്ച അനുസരണം ഒരുപാട് നന്ദി എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കളെ കാണാൻ സാധിച്ചു അവരോടൊപ്പം കൂടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓണം ആശംസകൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലൊരു ഓണം ആശംസകൾ ഈ അമ്മമ്മ ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗീത 
मिठाई बरकर फर्स्ट प्राइस गी दो पी एस सेकंड प्राइस राजा राजा सेकंड राइट श्रीलक्ष्मी सेकंड प्राइस नंबर सीरियस चेयरपेसन आष्पल Hey. 